започва прес-конференцията, първа за едно от руководството на Дърве, моят собственик, господин Ернан Банатов, старши треньор е тук, Густав Дорадоласа и кондиционният треньор Маурисио Миеле, това е част от щаба. Може би сначала да вземе думата на господин Банатов за някакви думи, а ти говори с фамилия в Радио Беги. Hello everybody, good afternoon. First of all, thank you to be here today. We are more than happy to have you guys in our new home. Благодаря на всички, че сте тук, в нашия нов дом. Радваме се, че сме в Берла. And we expect to introduce our team and get the response you are looking for here. Ще представим Ръководство на клуба, как се представя функционирането и разбира се, ще отговаряме на въпроси. Може да започваме направо с въпроси от ваша страна, тъй като ще има доста предполагам, така че съм разпожене за въпроси. Знае се, че няколко не се ветира интереса също, от къде бъде точно към Барова, защо избрахте на Угария като това станици? Лайди и чуто България за това дестинейшн, но така бъде бяха на това, което бъде бъде. Okay, um, honestly, I work uh, many years here in Bulgaria as a player agent. Uh, I know the league is a competitive league and at this moment it's growing, every day is growing and growing. Президент Българско правенство от доста години и като футболен агент виждам, че първенството е доста конкурентно и според мен има израстване в нивото на футбол в България. We are looking for a big club, and Beroe was fit all our requirements in order to get a new developer at the at the country, and for that reason we are here. Търсихме голям клуб, който да инвестираме. Beroe се Beroe се вписал в вписал в това определение, така че ще инвестираме тук. And we planning to develop. Or only know the first team. We also want to develop the academy and grow up with the city, between the city and the club. Нашите планове не са само да развиваме първи отбор, да бъдеме втори отбор и академията, и като цяло да развиваме спорта в града. Просто бъде финансирането на кого има ли определена сума, която да бъде инвестирана всеки сезон? Издеваме партикула. Well, that will depend on whatever we need, and we will see uh, every year. But of course, we planning to make a investment this year in order to bring uh, most the most players as possible we can, and trying to get a competitive team in order to fight with the big teams here in Bulgaria. Това зависи от плановете за развитие на клуба, от това колко играчи ще успеем да привлечем и то да бъде с такова качество, което да увеличат класта на отбора и да бъдем конкурентоспособни на големите отбори в България. Можем ли да назовем точно сума на бюджета или приблизително? Апроксимат на малко. Това е трудно да говорим за малко, но тази година ще плануваме да плануваме около 4-5 милиона евро. Евроз. Трудно е да говорим за конкретна сума, но през първата година те планират да инвестират между 4 и 5 млн. Ако са селекцията, да кажете, колко мисли, които ще да са чуждени, колко вътрешния пазар има ли вече някаква еснота, тъй като доста се възна и нещо на селекция трябва да се прави. Това ще говорят за бъде селекцион на бъде, към дълбината, с 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 към дълбината. Yes, well, first of all, at this moment we had like a 12 players, professional players on the contract. Um, they are really in the club. And we need to see them. We will start today afternoon and we will count with the players we have on their contract. And after that we planning to add probably... Yeah, sorry. First of all, we have 12 players with a contract. Те да се едят на тренировка, да проведат някакво занимание, да имаме наблюдения преки върху тях, след което да преценяваме за всеки един от тях как да действаме. Да, probably we will get a mix of 13 or 14 more professional players between 
Foreigners, and Bulgarian players. Очакванията са да бъдат вече на още 12-13-14 футболисти и българи и студенци. Ще се спрещат точно на този тренер, както че няма много опит, като настави в Мишкев. Може да чуя с екзакто и с хит-коуч. Има да отвисе хит-хит-хит-хит от аутъв експеринсен мест футбол. Окей, actually we are looking for a big change at the club. For that reason we choose our coach. He's a coach we know and we work with him for different years, multiple years. Търсихме промяна в клуба и тази промяна виждаме и в лицето на новия треньор. Познаваме го много добре, работили сме с него през годините, имаме много доверие. And even if our coach at this moment don't have very good experience on the league, we know he has the enough experience with young kids and professional players to hit the, the new era this year. Въпреки, че няма, както казахте, много опит в борането на мъжки отбор, той има изключен опит в работа с подрастващи, с талантливи футболисти и с професионални футболисти, така че Беро ще бъде микс от такива и в тази връзка избра падна точно в него. Как ще преформутирате школата? Там ще има промени си разни в Мекарика, в Кадри. Yes, we, we, at this moment, honestly, we are focused on the first team because we need to focus. As, as you know, we play until a couple of weeks and the tournament will start in, in the shortest time. We are focused right now on the first team. As soon as we finish with that, We planning to take care of the academy and make some changes also for sure. Сигурно ще има промени в школата, това е наложително и в разборите, които сме водили, но на този етап преди всичко си фокусът пада върху първи отбор, едва когато бъде изграден и така завършен вид, ще започна работа в академията и за втори отбор си мисли и така. Господин Барато, може ли да ни заповедате каква ще бъде структурата на първия клуб? Ще има ли спортен директор или вие директно ще отговаряте за цялата спортно-техническа отговорност, която ще търсите и от треньора? Може да бъде структура за фърсти, да бъде спорт директор и да бъде респонсор за спорт на дисциплината. Окей, в този момент ще планираме да правим дисциплината с тренера. Probably in the future we will get a sport director, but our experience, like uh, people of football, as we consider, uh, we're trying to make uh, the change without the sport director at the moment, at least at the start. Поне в началото спортен директор така възможно няма да има. Ще вземе решението заедно с старшинора. Може би в бъдеще ще има проблем в тази насока, но за сега и обстоятелствата до момента показват, че може да се справим без спортен директор. Господин Бараков. Така се случи, че видях господин Виле Резов, който предполагам, че познавате от Пирин преди началото на прес-конференцията в сградата. Може ли да кажете, той ще бъде ли част от вашия екип в Лондона? Хисал Виле Резов, Пирин Ацегол, Кейн Тева, Уебо, Хит Парк на Тим. I'm sorry, I don't understand. I mean, it's not he saw Willi Snapa Lezov a few minutes ago yes. in, the, in the building and he asked if Elezov will be part of the Alvero. Well, actually, we will plan to bring different professionals at the club and probably he is one of the new professionals we will get close, yes. Well, in different areas of the functioning of the club, we will find и много е вероятно той да бъде един от тези професионалисти, които да се обръчаем в клуба. Това ще бъде съдбата на хората, които до момента работят в клуба и ще оставим някои от старата ръководство от много в клуба. Мотило би да фичуваме от дистанцията да гледат по уверен да клуб менеджмент от тяло наут. Окей, again, we have too much too much work to do for the first team. This is a second uh, uh, quest for us at this moment. We will planning to meet everybody and see what persons could be at the club and what need to be uh, replaced. Honestly, uh, at this moment we don't want to take quick decisions. We are here not to make 
that kind of of changes we we planning to make the changes first on the footballistic side of the club на този етап това е как ми кажа второстепенен въпрос тъй като фокуса наистина е върху първия отбор сформирането на работещ отбор първи отбор в Амберо е не искам да вземаме прибързани решения тъй като биха могли да бъдат грешни ще имаме разговори с всеки един от тези които до момента е Well, yes, we we planning to increase our marketing department. Actually, the brand Beroe for us is very important and we want to put the, the name of, of the brand not only in, in Stara Sagora or in Bulgaria, even we want to go overseas and, and put the name of Vero internationally, yes. Изказваме през конференцията, че сте запознат с българския футбол и че това е една от причините, работата ви на българския пазар се играчи, това е една от причините да решите да влагате пари в БРО и българския футбол, но запознати се с българската джунгла, българската футболна джунгла и ако образно казано така да се представите, кое е животно бихте искал да бъдете на тази българска футболна джунгла? But uh, are you sure that uh, you know the Bulgarian football jungle? And uh, <laughs> you can imagine that that we are in the jungle. Uh, what kind of animal want the world to be? <laughs> okay, it's a nice question. But uh, actually, I I don't believe we are in the jungle. Honestly, uh, it's a hard definition. <laughs> but uh, I I know we are foreigners. It's it's different. And, and it's difficult to us uh, impose many things here at this moment. Uh, we are trying to come here and show our work to the fans, to the city, to the people of Vero and also the people of the whole Bulgarian uh, football union that we respect too much, honestly. Често казвам, не смятам, че сме в джунгла, малко пресилено ми звучи това, но тук сме за да работим. Да, чужденци сме, да, ще бъде трудно, но а, ще направим всичко възможно да, а, да не съжаляваме за избор, който сме направили, да успеем да развием Беро. Правим в един отбор, ще кубаме в България. Не се ли представяте, че от България, даже в среда от тези, когато трудно се реализира трансфер, само да говоря цена, която е изключение. Да, 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 Transfer from Bulgaria to Copenhagen uh, International. International, yes. And uh, do you have some issues from this point of view? Well, well, I, I just want to go to some kind of. Uh, yeah, uh, well, I mean, um, I was the former agent of Jordi Gaicedo, and we transferred Jordi Gaicedo from CSK to Tigres from Mexico. Right now, I saw Thiago Rodriguez was transferred from. Ludogorets. I read about another Bulgarian player is uh, looking for. Um, I think it's uh, a club international also trying to be transferred. I mean, I think uh, the Bulgarian. Yeah, I think the Bulgarian football is growing, as I told you before. And every day we can transfer more players and we can bring better players to the league. I think will help all the teams, you know, because at this moment a club without transfer it's, it's very hard to success because as we know the cost of maintain a uh, a football team is, is very high. Много е трудно да един клуб да функционира ако не прави трансфер, тъй като в поддръжката е на базата и цялото функционира един клуб без да прави следващ трансфер би било трудно. Възможно е, както казах и в началото, според мен българския футбол израства и а, възможно е да се правят изходящ трансфер. И пък да се привличат също време добри футболисти, които след време да, да се изкарват пари от тях. Тоест футбол да бъде бизнес. Yeah, sponsors are limited at this moment, probably. 
uh, we will work hard to bring a good team and uh, trying to collect and bring more sponsors closer to the club. But no, no, it's okay. <laughs> but of course, uh, we're planning to put the much better possible players at the pitch, at the field, in order to get uh, possible transfers. And then over the year, of course. Well, of course, we will try to fight with the first top players and top teams, yes, in, in the top. <laughs> yes, that's... If, if I be honest, we want to championship, of course, but uh, it's, it's too much at this moment probably to say it. But we work hard for the it. The other teams in the, the championship, uh, you have some views uh, on the board at CSKA. What do you think about them and the concurrence in the championship? Well, there are strong teams. I mean, we have many strong teams. Not, I, I don't consider only Ludo Goritz and CSKA. You have another good teams and uh, growing uh, for sure. And of course, we need to try to make our best to try to compete with them. And uh, and we will do it. Ще правим всичко възможно да се конкурираме с тези отбори, не само с ЦСКА и с Лудогорец, тъй като освен тях виждаме, че и други отбори се развиват. Има стоеностни български клубове и ще се опитаме да се борим с всеки един от тях. Ще ви върна към трансферите, тъй като сезонът новия започва съвсем скоро. Ще бъде ли оформен Бероя за още първия кръг на Първенството? Yes, uh, I mean we are uh, in the market at this moment because uh, again we we have delayed in the possibility to get the club. We just arrived last week here. And uh, we are on the market. We have players arriving every day. We receive like a couple of players over the weekend. Today we receive another three players just arriving today. We're planning to get uh, more over the week in order to try to fit our, our team in order to the coach Actually, ¿cuál es la cantidad de jugadores que te gustaría tener en el team aproximadamente? Y 22, 23 jugadores, 18 profesionales, profesionales y 6 del, del sector de juveniles, de las inferiores. Ah, about He's comfortable with uh, about 18 players, professional 18 players, and probably counting some young players from the second team, about 23, 24, 25 players. Optimal the the group What about the new club? 
Okay, new clothes. Uh, big, big question. Uh, actually, uh, we already you signed. Were waiting, you were waiting for this. Yes, yes. <laughs> was was a very good question. We already uh, signed today with uh, new clothes. Uh, will be a new brand, over the seas brand. Will be the the, the brand will be Dry World. And uh, yes. Да, новата екипировка, това е хубава въпрос, който е време да изясним и на, и, на, и на феновете. Днес бе подписан договор с чуждестранна фирма, която ще облича дървай през новия сезон и тя се казва Dry World. Да, това е една голяма милостон за нас, защото с тази нова бранд ще имаме като нова годфадър за Беро и за клуб. Uh, това е голяма стъпка за нас, тъй като от тук нататък uh, всъщност uh, за Беро ще има как да кажем, един голям, една голяма звезда, която ще бъде кръстник на Беро. And we will uh, be the first team in the world ще бъдем първи отбор в света, to use this brand with the, тази марка with the mark of Ronaldinho Gaúcho, the Obrucho on our chest and we will be happy to announce that because Ronaldinho will be our godfather from now on. С емблемата и с лика на Ronaldinho Gaucho, световната бразилска звезда, първият отбор в света ще бъде, който ще носи тази екипировка и той всъщност ще бъде съобличен кръстник на, на тази нова стъпка за Берове. Yeah, with that uh, we planning to, of course, Get more happy our sponsors <laughs> and all the fans. And all the fans here. Sponsors are more happy and the fans are more happy. I don't know how to answer the next question after this wonderful day for the Roy. What are the relationships of the Mega Zedata and Melodino? And, of course, are the planners of the development of the relationships? Yes. Yes, I mean uh, we plan in uh, many things in the city and in the country. We try we try to probably get uh, Ronaldinho soon here. With us. And also trying to make probably a, a legends uh, game uh, probably in Sofia for for the capacity of the team. Имаме идея за организирането и провеждането на матч на звездите или матч на легендите с участието разбира се на Ронадина и много други звезди, който обаче вероятно ще се проведе в София заради капацитета на стадион национален стадион, който би могъл да побере всички звезди, които имат бих имали желание да се дава за така Saben que no tenés mucho tiempo para entrenar, pero le gustaría tener unas palabras tuyas con respecto a cuáles son las ideas de entrenamiento, probablemente si vamos a hacer algún camp, que la idea es sí, pero bueno, algunas palabras de parte tuya. <coughs> sabemos, sabemos, tenemos muy claro que, que el tiempo es corto, son 29 días que tenemos para preparar el equipo, eh, ya está toda programada la la semana todas las semanas yeah. <laughs> it's, it's <a> double translation <laughs> sorry <laughs> we have like uh, less than 28 days to prepare everything they have uh, the whole week prepared имаме по малко 27 до началото на шампионата така че това не е много време за подготовка and of course we will plan to do uh, if possible some days in a camp в момента така да преговорим, възможно е в края на месеца, началото на следващия месец, да се проведе няколко дневен лагер извън Старата Сгора, да се изграждат и да се изграждат. Три-квато амистосо. 
Sí, we planning to do two or three friendly games if possible, of course. Ако е възможно, ще стараме се да организираме поне две или три приятелски срещи, част които да бъдат на този лагер, който очакваме подвържение да се проведе. А какво е сега на нас е в чужбина? У нас, със сигурност. Няма време за чужбина, това от мен е ти го отлага. Представам за отборите, които се срещи, които може да се справите. Who can be the teams that we can play against? Maybe is there any show that this campaign in Dran that we talk about? Yeah, probably, no? But I don't know if you can tell the teams because we need to confirm with them actually. Да не казваме отбори на този етап, тъй като там къде ще бъде отбора, евентуално ако всичко протече нормално, има отбори, които ще бъдат на подготовка. Ничи ако е знае каква голяма тайна, ама да не разрушаваме и тяхната програма, когато бъде сигурно вече всичко, в специално на сайт, сега ми още е много добре. Какво още? Извинявайте. Имам още един въпрос само. Те са жентинци. Знаят колко пламени са феновете там, но Беро е показа, т.е. феновете на Беро е показва, че могат да бъдат тук, особено в края на този сезон. Как очакват да се справят и очакват ли феновете на Беро да проявят някакво търпение към тях, тъй като мисля, че привържениците доста изживяха последния сезон, а сега новите хора идват с големи заявки. Това е от Аржентина, това е много добре, но феновете са много добре. Here the situation is almost the same. Uh, in the last year, there uh, were a lot of problems. Defense uh, was uh, hurt from this situation. Do you think that uh, you have uh, understanding with them? Uh, they will be patient to you? What do you expect? Yeah, actually, we meet already some quantity of funds, <laughs> good quantity of funds. <laughs> and uh, we believe that they will be with us, I'm very patient because we will see the changes we plan to do at the team. Такава нестандартна подготовка, какво предизвикателство за него е да направи за такъв кратък труд от време именно за подготовка и то в чужда страна с непознати футболистите. Как трудно е за вас да взема предпочитането за новия сезон, за този кратък период от време, за които плеяте, за които не знаете? Това е много трудно да се преподава една предтемпорана на кордо плацо с футболистите, които не знаете. No, estoy habituado, estoy acostumbrado a, a los desafíos y este es un desafío muy importante para mí. No, he, he has time doing this and mm -hmm. he knows how to handle and take this as a challenge, big Imo, challenge to him. Y más bien, para eso está presidente, esto no es este juego por ningún caso, ni el presidente lo ha dicho, esto es para eso. Si lo miras a eso, te van a agradecer. Yes, yes, I mean, well, yes, I got a couple meetings with the mayor, a very good person, he received us with with the big hugs and uh, really we are really happy with with him of course he offered uh, he offered too much help to us and uh, we're planning to count of course in, in all the people not only in the mayor in all the people of the city and all the Предложени помощи от общината и Да, очакваме помощи от общината и от феновете. Надяваме се от местния бизнес. Някакъв момент. И ме море да гадя, бренда не е най-да не е най-да. We need the air conditioning. I'm killing myself. Това ли сме? Не, още въпроси. Може ли негативни резултати в началото на сезона на отбора на първи отбор да подействат негативно на вашите планове и на... Change. 
Yeah, of issues. course. I mean, yeah. we, we, we are here to make the best as possible and we will decide as soon as we work if we need to make some changes. I mean, honestly, we are starting right now and uh, we cannot think the things will be or, or whatever we are taking right now was wrong, okay? If, if that was wrong on the future, we will, of course, correct that. В течение на време ще се опитваме, ако се наложи да правим някакви корекции или промени, още на самото начало не знаем дали решенията, които вземем в този конкретен момент са верни или не, но времето ще покаже. Вече окомплетовано малко. Да, да. Вече окомплетовано е целият тренировъчен стил. What about the coaching staff to say we think fix it and fix it right now or still can be some changes no probably we get some uh, add, add more persons to the coaches because of course uh, we are seeing what we got at the club and we're trying to use the professionals we have at the club in order to give them a chance to show themselves if they can work for the club със сигурност ще има още, още хора към щаба на първи отбор. Притеснява ли ви нещо конкретно за състава, защото на патика ще играете изцяло нов състав на някои позиции, са необходими изцяло нови футболисти? Do you have any worries with us for the first team? Because you will build a new team and some positions will be in the top of the be more competitive. No, as, as I told you, we are on the market at this moment because we are shopping around for players. We got many players uh, who we already got contracts and another ones we are seeing, but we don't want to take quick decisions after the coaches uh, work with the actual players we have at, at the team. Първо, не искам да вземе прибързане решение, преди преднява да видя тези, които са в налично, с имаме някои играчи, които вече са договори, имаме още така живота на проби, ще ги видим и тогава ще вземе малко решение, но пак кажа, че не иска да се взима прибързане решение. В България повечето бори трансферата им политика е свързана с привличането на футболисти и свободни агенти. Дано е вече в състояние с нови собственици да бъде отбор, който да купува на трансферния тогава? Може да отбомирам, кои са take a free agent players. Yeah. Uh, the new owners, is, is there any chance to, to buy to buy players? Good question. So, <laughs> thank you. Actually, uh, yes, we are uh, negotiating with three different clubs at this moment from Argentina. In order, in order to try to buy three different players from three different clubs. Actually, we're trying to bring the players to the club, give them uh, stability to play, okay, many years in contracts, and uh, of course, put uh, them in Beroe like, you know, they feel the shirt, because... The idea is to bring footballists who have a confident and stable team in a stable team, to show their qualities, to bring them to Beroe. We want all the players playing in Beroe identified with the shirt, you know, of the club. We want all the players playing in Beroe to be identified with the shirt of the Beroe. Can you tell me that you need to be able to get rid of Bulgaria, because you know that the players who are in the club are in the club. How hard to get to bring a good player from foreign country to Bulgaria because some of them think about Bulgaria like a final destination. Yes, it's true. It's true. Many players they don't know about Bulgaria and they think we are not a competitive league. I say to them they are wrong. I mean, I think the Bulgarian league is growing every day. And uh, is demonstrating with the transfers we have on the on the this mm-hmm. this season. And uh да, много футболисти не познават българско първенство, но както казах вече няколко пъти, според мен нивото не е лошо. Има развитие през последните години и uh, наша задача да, да им кажем, че се трябва да дойдат да дойде да играят тук. And of course we trying to show them this is a 
Great place to live. Bulgaria is a nice and beautiful country. We have a beautiful city and we have a beautiful stadium, nice facilities. And uh, like a person of football who travel around the world, I can tell you this this is most of the many players want to play, you know. Инфраструктура, база, град, място живеем. Ще ли се изпогадва върхата и това е първата върхата и това е първата върхата и това е първата върхата. Ще ли се изпогадва върхата и това е първата 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 върхата как се съвместяват тези негови виждания с дъчерно и тренерското мнение? Все пак, все пак той е бил от тренерската школа на Италия. И аз бъда коучка на Италия, но много да ти дали за дефензия. Да, за това реза ми бъдем го тук. Защото ми бъдем да бъдем офенсив. Mischia, me, mezclo el argentino con el italiano. Mi fútbol, mi fútbol es italiano argentino. He makes uh, Argentinian style with Italian style football. Thank you so much. Thank you so much.